Veronica Castro adalah salah satu ratu telenovela legendaris asal Meksiko. Namanya termasuk ke dalam jajaran salah satu selebritis paling populer dan dicintai pada masanya. Dia dianggap sebagai salah satu seniman besar di negeri mariachi. Jejaknya dalam dunia akting telah menginspirasi berbagai aktris yang kini menjadi ikon hiburan di Meksiko. Nama Veronica Castro melambung berkat sejumlah telenovela yang dibintanginya, seperti El Derecho de Nacer, Cara Akara, Yolanda Luhan, Amor Prohibido, Mi Pequeña Soledad, Pueblo Chico Inferno Grande, Los Exitosos Perez, La Casa de las Flores, dan Rosa Salvaje. Namun, beberapa tahun terakhir, kehidupan Veronica Castro dipenuhi oleh berbagai skandal. Yang paling menyita perhatian adalah gosip panas mengenai pernikahannya dengan seorang wanita. Gosip tersebut rupanya membuat Veronica tertekan dan depresi. Situasi itu diperparah dengan kondisi kesehatannya yang terus memburuk, hingga membuat khawatir sang putra penyanyi Christian Castro. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan itu, sang bintang pun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pensiun selamanya dari layar kaca. Veronica Judith Sain Castro lahir di Mexico City pada 19 Oktober 1952. Ia adalah anak sulung dari empat bersaudara, yaitu Fausta Gerardo, Beatrice dan Jose Alberto. Selain itu, Veronica Castro adalah ibu dari penyanyi ganteng Christian Castro. Sejak kecil, Veronica harus mengasuh adik-adiknya menggantikan tugas ibunya yang bekerja sebagai sekretaris setelah ayahnya yang seorang juru tulis meninggalkan rumah mereka. Ketertarikan Veronica pada industri hiburan telah terlihat saat usianya masih sangat muda. Hal tersebut ternyata bukanlah suatu kebetulan. Mengingat sang nenek dari pihak ayahnya, Sokoro Astol, adalah seorang pemilik perusahaan yang bergerak di bidang hiburan. Sedangkan sang paman, Fernando Soto Mantequia, adalah seorang komedian terkenal. Saat Veronica berusia 15 tahun, seorang politisi bernama Pedro Luis Bartilotti melakukan kampanye di sekitar tempat tinggalnya. Atas desakan para tetangganya, Veronica lalu memberanikan diri meminta sang politisi untuk memberinya hadiah ulang tahunnya yang ke-15 berupa beasiswa di sekolah akting. Sang politisi yang tengah berkampanye itu pun lalu mengirimnya ke sekolah akting milik aktor Andre Soler, Anda. Selain Veronica, sang adik, Beatrice pun turut ikut mengambil pendidikan di akademi tersebut. Saat tengah menempuh pendidikan di Anda, Veronica dan Beatrice lalu mengikuti kontes Orkedias del Cine Nasional, sebuah kontes pencarian bakat di industri hiburan. Sayangnya, Veronica dan sang adik gagal memenangkan kontes tersebut. Meski demikian, Veronica kemudian menerima undangan untuk berpartisipasi dalam foto novela La Romantica Samantha yang terbit di majalah Citas Icicas yang menandai debutnya di industri hiburan Meksiko. Pada akhir tahun 1968, Veronica memulai karirnya di layar kaca dengan menjadi asisten dari presenter dan komedian Javier Lopez Cabello dalam program En Familia. Selain itu, Veronica juga mulai mendapat kesempatan untuk tampil sebagai figuran di sejumlah telenovela, antara lain No Creo en los Hombres dan El Amor Tiene Cara de Mujer. Di sela-sela kesibukannya di industri hiburan yang baru dimulai, Veronica berhasil menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hubungan Internasional UNAM, sebuah universitas paling bergengsi di Meksiko. Pada tahun 1970, Veronica juga memulai debutnya di layar lebar dengan menjadi figuran di sejumlah film seperti Mi Mesera, La Fuerza Inutil, El Arte de Enganyar, dan Un Sueño de Amor. Pada tahun 1979, Veronica mendapatkan peran utama pertamanya sebagai Mariana Villarreal dalam telenovela Los Chicos Tambien Yoran. 
Selain sebagai pemeran utama, Veronica juga dipercaya untuk menyanyikan soundtrack utama dari telenovela tersebut. Telenovela ini menjadi titik balik dari karir Veronica Castro di industri hiburan. Bukan hanya di Meksiko, tapi di seluruh Amerika Latin, Eropa dan negara-negara di wilayah bekas Uni Soviet. Pada tahun 1981, Veronica semakin mengokohkan namanya sebagai bintang telenovela papan atas Meksiko setelah membintangi El Derecho de Nacer. Setahun kemudian, ia menerima tawaran bermain untuk sejumlah telenovela di Argentina seperti Cara Acara, Yolanda Luhan, dan Amor Prohibido. Keputusan Veronica Castro menerima tawaran bermain di telenovela produksi Argentina itu ternyata tidak disukai pihak Televisa. Televisa pun lalu memblacklist Veronica selama lima tahun. Usai di blacklist Televisa, Veronica lalu pergi ke Italia untuk membintangi telenovela Felicita Dovese. Pada tahun 1987, Televisa mencabut blacklistnya kepada Veronica dan memberinya kesempatan untuk tampil di telenovela Rosa Salvaje yang dilanjutkan dengan Mi Pequeña Soledad, Pueblo Chico Infierno Grande, dan Los Exitosos Perez. Meski karirnya meraih kesuksesan, namun tidak demikian dengan kehidupan asmaranya. Saat usianya masih menginjak 20 tahun, Veronica jatuh cinta dengan aktor dan komedian Manuel El Loco Valdez. Veronica bahkan mengakui kalau El Loco adalah cinta terbesarnya. Sayangnya, mencintai aktor yang dikenal nyeleneh tersebut ternyata adalah kesalahan besar dalam hidup Veronica. Sesaat setelah melahirkan putranya, hasil hubungannya dengan El Loco, yaitu Christian Castro, yang saat ini telah menjadi salah satu penyanyi paling populer di Meksiko, Veronica dikejutkan oleh kenyataan pahit. Ia baru mengetahui kalau aktor tersebut telah berselingkuh dengan delapan wanita lainnya. Bahkan, Christian adalah putra Eloko yang ke-13. Namun, itu bukanlah kesalahan Veronica satu-satunya. Pada akhir tahun 70-an, ia bertemu dengan pengusaha Enrique Niembro. Mengira hubungannya dengan sang pengusaha akan langgeng, Veronica pun membiarkan dirinya mengandung putra Enrique yang kemudian diberi nama Michelle. Sayangnya sesaat setelah putra keduanya lahir, Veronica baru mengetahui kalau Enrique Nembro ternyata telah memiliki seorang istri dan anak. Beberapa tahun kemudian, sang aktris terlihat menjalin hubungan dengan aktor Omar Fierro. Hubungannya dengan sang aktor sempat menjadi kontroversi mengingat usia Omar terpaut lebih muda beberapa tahun dari Veronica. Meski demikian, Hubungan mereka terus terjalin hingga tiga tahun lamanya. Veronica membantu Omar yang baru meniti karirnya sebagai aktor hingga meraih kesuksesan. Hubungan mereka kemudian berakhir setelah Omar kepergok berselingkuh dengan wanita lain. Terakhir kali, Veronica diketahui memiliki hubungan asmara adalah dengan penyanyi Adolfo Angel, anggota dari grup musik Los Temerarios. Namun, beberapa lama kemudian, Hubungan keduanya berakhir tanpa diketahui penyebabnya. Pada tahun 1992, saat sang putra, Christian Castro, membintangi telenovela La Secretas Intenciones, Veronica bertemu dengan aktris dan presenter Yolanda Andrade yang menjadi lawan main Christian di opera sabun tersebut. Sejak saat itu, Veronica dan Yolanda pun menjalin persahabatan. Persahabatan antara Veronica Castro dengan Yolanda Andrade menjadi lebih akrab ketika pada tahun 2003, keduanya menjadi bagian dari program reality show Big Brother VIP versi Meksiko. Di program tersebut, Veronica menjadi pembawa acara, sementara Yolanda menjadi salah satu pesertanya. Namun, Persahabatan mereka kemudian berakhir ketika pada 19 Juni 2019, Yolanda Andrade memberikan pengakuan dalam video Montserrat Oliver kalau dia telah menikah secara simbolis bertahun-tahun yang lalu di Amsterdam dengan seorang wanita 
yang merupakan seorang selebritis ternama di Meksiko, ibu dari dua orang putra. Kemudian pada 15 Juli 2019, di Instagram pribadinya, Yolanda mempublikasikan video Veronica Castro, di mana sang aktris mengungkapkan jika seorang wanita pernah melamarnya. Sejak saat itu, muncul spekulasi kalau Yolanda dan Veronica telah menikah. Seakan ingin memanfaatkan situasi yang mulai menghangat, beberapa lama kemudian Yolanda membenarkan kalau Veronica Castro lah yang telah dinikahinya, meskipun secara simbolis pada tahun 2004 lalu di negeri kincir angin. Pengakuan Yolanda tersebut langsung membuat heboh seluruh media di Meksiko. Pengakuan demi pengakuan yang dilontarkan Yolanda di depan media akhirnya membuat Veronica gerah. Setelah lama diam, Akhirnya, aktris senior itu pun memberikan klarifikasi terkait gosip panas tersebut. Melalui telepon, Veronica menegaskan kalau hingga saat ini dirinya belum pernah menikah dengan siapapun, baik dengan pria maupun wanita. Diungkapkan sang aktris, jika dia memilih untuk tidak menikahi ayah dari anak-anaknya, kenapa ia harus menikah dengan seorang wanita, sementara dirinya bukanlah seorang lesbian. Obviamente. Pues es una broma, es una boda de broma, es un momento de broma, es todo lo que hace ella y hacía sobre todo cuando estaba en un momento que no estaba a lo mejor también en sus cinco sentidos. Y bueno, yo lo entiendo, pero ya le pedí de favor, que ya se esté tranquila, que por favor me dejen paz, porque yo estoy cansada, soy enferma, soy mayor, mi mamá tiene problemas, y no es un buen momento, pero pues no, con la pena yo no me casé. Namun, bantahan dari Veronica itu justru membuat Yolanda semakin bersemangat untuk berbicara kepada media terkait hubungannya dengan Veronica. Yolanda bahkan berani memastikan kalau dirinya memiliki bukti berupa foto dan video pernikahannya dengan aktris tersebut. Tu realmente si te casaste con Veronica Castro en una ceremonia simbólica en Amsterdam. Si. Eh, tu tienes pruebas de, de esto que estás diciendo? Yo no soy ninguna mentirosa. Y, y obviamente, claro que hay fotos y claro que hay video. Sayangnya, selain foto-foto pernikahan palsu hasil editan yang banyak tersebar di berbagai media sosial, hingga video ini dibuat, pihak redaksi kabar dari Meksiko masih belum menemukan foto-foto dan video asli mengenai bukti pernikahan Yolanda dan Berenika Castro, sebagaimana yang diklaim oleh Yolanda Andrade. Menghadapi serangan demi serangan yang dilontarkan Yolanda, ditambah dengan pemberitaan berbagai media yang terus menyudutkannya, akhirnya membuat Veronica lelah dan depresi. Kondisi tersebut diperparah dengan masalah kesehatannya yang terus memburuk. Tidak tahan dengan situasi yang dihadapinya, akhirnya sang legenda pun menyerah. Pada 12 September 2019, melalui akun Instagramnya, Veronica pun mengumumkan kalau dirinya mundur dari industri hiburan untuk selamanya. 
demi mendapatkan kedamaian dalam hidupnya yang mulai senja. Meski sejumlah kerabat dan sahabat berusaha membujuknya untuk kembali ke industri hiburan, namun hingga saat ini Veronica tetap bersikeras untuk tidak lagi terlibat di dunia entertainment yang telah membesarkan namanya.